bland massvis av gitarrer och jag måste ju fråga huvudpersonerna själv. Först av allt, it's an honor to meet you, Sepultura. Thank you very much. It's uh, a pleasure to be here again. <laughs> Och det säger alltså en av de stora frontfigurerna i bandet, Andreas Kisser. Och jag måste fråga dig, vi får gå över till engelska här. I just have to ask you, of all places in the world, why on earth do you choose to record your upcoming <laughs> album in Ormesta, of all places in the world? <laughs> um, well, we did uh, many albums. Uh, we have a 35-year career, so we did many albums in many different places, including our home country, Brazil, in the best studios in Brazil. We record in the States and um, in England and everywhere. Um, and actually, I think it was Derek who came uh, with the suggestion to use uh, Jens Bogren. Um, you know, because of the, the albums and the bands that Jens worked before, you know, we, we know basically them all, you know, Creator, Angra, Moonspell, Opet, you know, and they are very good references. And uh, we're always trying to find some, some new people, new ideas to work with, you know, and uh, this is the second album we're doing with Jens. And uh, we're very happy with the first one, Machine Messiah, just came out like uh, three, four years ago. And now we're repeating the dose here and uh, we feel very confident we're doing uh, another great great job together. Och vi måste även fråga Jens då gå över till svenska då. det finns ju som sagt var musikstudios runt om i hela världen och ändå väljer då Sepultura att komma till dig och Ormesta. du är ju själva anledningen. Vad är det du gör så bra då som gör att du kan locka världsartister som som Sepultura hit? Oj, jag är väl fel person att svara på den frågan antar jag, men det är väl som Andreas säger att man är ju den man har jobbat alltså med dem man har jobbat med det är, det är de referenserna man har och därför som folk kommer hit så att ja lyckas man göra ett bra jobb så kommer det fler jobb Ja, det sa en ödmjuk producent här och vi ska väl försöka luska det här lite mer varför bandet väljer just Örebro när vi kommer tillbaka Ja, där hör vi alltså bandet från Brasilien, metallbandet som vi nu besöker, Sepultura i Ormesta. Och vi måste fråga Derek Green, uh, your latest album, Machine Messiah, was uh, made here. Uh, and tell me, uh, what is this album all about? Well, this album is really going, it's a kind of extension of the last album. Um, but it's going in many different directions, dealing with social, political issues. So things that are very close to home and, and also things that we encountered from touring around the world. And now you have been here for some weeks. Uh, what are you doing in your spare time here in Örebro? Well, we were fortunate enough to <laughs> catch a local match, a uh, football match. Uh, which was really fantastic, you know. There's times that you need to air, air out and, you know, get some space from the studio and we were able to check out a, a hometown match which was really exciting a lot of fun to see people very much into the game and um for us it was it was fantastic you know brazil is in brazil football is very popular and so this was something great to see all around the world you know different teams playing and everything but live is, is just something else there's no other experience det säger alltså Derek Green direkt från studion i Ormesta. Det är så mycket frågor man skulle vilja ställa till det här bandet. Och vi har hunnit mingla i den här lilla studion nu under ett tag och lärt känna varandra. Trevliga grabbar det här som älskar fotboll. De är ju från Brasilien så det är inte så konstigt. Över till dig Pavey. 